Blessed day, brethren. This is your pastor once again for a daily devotion. Muli po, I encourage you, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do so. At uh, hit like and notification bell. Ngayon din po ay, uh, kung kayo po ay pinagpapala po ng atin pong mga daily devotions po na ito, ay ipamahagi po ninyo at uh, ishare po ninyo no, sa lahat po ng mga kaya po ninyong abutin upang sila rin naman po ay pagpalain po ng salita po ng Panginoon. No, mga minamahal, mga kapatid, tayo po ay mag-aral muli po ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating po mga Biblia sa aklat po ng John. In John chapter 7, verses number 16, 17, and 18. The Word of God says, Jesus answered them and said, My doctrine is not mine, but his that sent me. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether uh, I speak of myself. He that speaketh of himself seeketh his own glory. But he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness in him. Mula po dito sa mga talata po na ito, mga minamahal mga kapatid, ay ahalawin po natin ang ating pag-aaral. No? At ang tema po ng ating pong pag-aaral ay sino ba ang nagtuturo ng tama pong doktrina. Tayo po mga kapatid ay uh, inaatasan, no? sabi po sa atin ng Uh, salita po ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 2 in verse number 15 that we should study the word of God. Ang sabi po sa atin ng Joshua chapter 1 verse uh, number 8 that we should meditate upon the words of the law. No, nung salita po ng Panginoon. We are to study, we are to meditate, we are to internalize yung salita po ng Panginoon, no? Pero dapat din po tayong maging maingat no, sa atin pong pag-aaral. Sapagat ang pag-aaral po, hindi lamang po ito sa pagbabasa. Ito po ay mayroong pong tinatawag na pag-research, no, uh, pagsasaliksik, paghahanap, no, pahikinig po ng iba't iba pong mga komentaryo, no, iba't iba pong mga nagtuturo regarding po dito upang uh, malaman po natin No, kung ano po yung katotohanan na, na nilalaman po mula sa mga talata po ng Biblia. At uh, uh, dito po sa talata po ang ating pong binasa sa aklat po ng John, no, ay ipinapahiwatig po sa atin yung pong sino, uh, yung pong tinatawag na parameters or standard para malaman natin kung sino ang nagtuturo ng katotohanan. Marami pong mga nag-aangkin na mga mga ngaral na sila yung totoo, na sila po yung tunay, mga mga ngaral na marami pong mga ipinagmamalaki, marami pong mga uh, sinasabi tungkol sa kanila pong sarili, tungkol sa kanila pong pangangaral at uh, minsan ay uh, parang napaka uh, tawag dito nakaiinganyo ang kanila pong mga turo. No? Pero ang tanong, ang mga katuruan ba na ito, ang mga pangangaral na ba na ito ay ayon sa tamang doktrina. When we talk about doctrine, we are talking about the teaching. Tamang turo, tamang aral, tamang uh, mga panuntunan sa atin pong buhay. No? Meron pong anim na uh, nasukatan na makikita po natin mula po sa mga talata po na atin pong binasa. Ang unang sukatan o pamantayan po para malaman po natin kung isang nangangaral ng salita ng Panginoon ay tama ang kanyang itinuturo. Una, kung siya ay isinugo ng uh, merong nag-send sa kanya o nagsugo sa kanya. This may came as a shock. Lalo na po do sa mga hindi po namin kaparehas ng Uh, pananampalataya na denomination po no na uh, merong kinakailangan na magsugo o mag-send no mag uh, magpadala doon po sa mga ngaral no at sa nangangaral po na ito no ayun po sa John chapter 7 verse number 16 Jesus answered them and said my doctrine is not mine but his that sent me. Merong kailangang magsugo. Hindi po basta lumitaw. Yung pong mga propeta in the Old Testament, sila po ay isinugo upang mangaral. Sila Elijah, si Elisha, even si Moses, 
ay sinugo, tinawag ng Panginoon at uh, pinahayo upang ipangaral ang salita po ng Panginoon. No? Ito po ang katuruan sa atin po ng Biblia. It aligns, no, doon po sa sinasabi po din naman, sa isa pa pong bahagi ng Biblia, in Romans chapter 10, verse number 15, kung saan sinasabi po sa atin mga minamahal, no, and how shall they preach except they be sent. No? Contrary, doon po sa pananampalataya po ng iba, no, na pwede, basta marunong ka lang magsalita, marunong ka lang mangaral, makadalo ka ng isang uh, seminar, ng isang symposium, pag, pagkatapos nun ay pwede ka ng mangaral, mga minamahal, mali po yun na katuruan. Dapat po ay isugo po tayo o eh, meron pong mag-send out po sa atin. Okay? Meron pong iglesia na mag-send out po sa atin. In the, uh, in the time of the Lord Jesus Christ, He was sent by the Father. In Romans chapter 10, verse number 15, sinasabi po sa atin yung mga mga ngaral, no, yung totoong mga ngaral na salita ng Panginoon, they were sent. Hindi po sila naisip nila, mag-rebelde lang, tapos magtatayo na sila ng kanila pong iglesia, magtatayo na po sila ng kanila pong church at mga ngaral na po sila. Hindi po ganun yon. Meron pong proper sent out. Meron pong proper, proper protocol regarding po sa kung sino ang nararapat at binigyan ng karapatan ng Panginoon na mangaral. Malino po, sinabi po sa atin ng Biblia, no? they must be sent. Ang tanong po, sino po yung magsusugo? Noong panahon po na yon, si Jesus Christ yung nagsugo sa kanyang mga apostles. Yung mga apostles, no, ay sino naman yung uh, sumunod sa kanila? Sino naman yung nagsugo na sumunod, no? According po sa aklat po ng Acts chapter 13 verse number 3. Kung babasahin po ninyo yung narrative po na ito, mula po sa verses 1 to 3, as they were ministering po niyan, no, sila yung, uh, mayroon pong paglilingkod ay uh, kinausap po ng banal na espiritu yung pong mga church leaders sa panahon na yan na audibly po narinig po nila ng panahon na yon. Sa panahon po natin ngayon, wala na po yan. Okay? Noong panahon po nila ay naririnig po audibly yung pangungaral na salita po na uh, pananalita ng banal na espiritu. No? At uh, uh, sino po yung nagsugo? Sabi po dito, yung pong church. No? And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. No, ibig sabihin, hindi po pinalis, hindi po pinalayas no kung hindi po uh, ipinahayo upang ipangaral ang mabuting salita, ang mabuting balita po ng Panginoon upang ipangaral ang tunay na doktrina ng Panginoon. Ulitin ko po, yung mga nagrebelde at abasa na lang nagtayo ng kanilang iglesia at hindi sinugo ng Panginoon, hindi po yan yung kalooban ng Panginoon. Paano sila mangangaral uh, regarding sa sa submission, paano sila mangangaral regarding humility kung sila nga mismo ay hindi po nakitaan ito. So dapat po ay isinugo at sinugo po ng iglesia o ng church ng Panginoon. Okay? Uh, pangalawa po mga kapatid na katangian po, no? ay dapat po yan, yung nangangaral na yan, hindi lang basta po may nagsugo sa kanya o may nag-send out sa kanya. Dapat po ay scriptural din po 'yan. Ang sabi po sa atin ng John chapter 7 verse number 16, no? Jesus answered them and said, "My doctrine is not mine, but him, uh, but his that sent me." Hindi siya nagtuturo ng sarili niyang uh, kalooban. Hindi siya naga, na hindi siya nag, nagtuturo ng sarili niyang aral. Dapat ang aral na itinuturo niya ay ayon po sa Biblia, no? Ayun po sa banal na kasulatan, mga minamahal, no? Ngayon, dapat din po tayong maging mapagmatyag. Hindi po po kibinasa yung Bible ay scriptural na o biblical na agad. Dapat din po nating malaman, kami po sa amin pong church, no, ay uh, we encourage po na magdala ng bawat ang bawat isa ng Bible and to for them to study rin po yung salita po ng Panginoon. Ako po at uh, yun pong uh, iba pa po na kusaan po uh, ka, kami affiliated po ng mga churches no. Kami po ay uh, nagtuturo po sa amin pong mga sa mga iglesia po ng Panginoon ay pinagkatiwala po sa amin no na kung paano ba mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Okay? Uh, hindi po kami lamang ang mga 
may kayang mag-aral. Hindi lamang po yung mga mangangaral ng salita po ng Panginoon ang may kakayang mag-aral. No? Tinuturuan po namin kung paano po maging yung amin pong mga kapatiran sa si iglesia ay matututo din sa kahit sa sarili nilang paraan. No? Na sila mismo madiscover nila ano ba yung sinasabi po ng banal na kasulatan. No? So dapat ang itinuturo po ay uh, scriptural o yung kung na, ay, ano ba yung sinabi po ng Biblia. Hindi po ayon sa kanila pong uh, hawag dito sariling pagkakaunawa, no? Hindi po ayon sa sarili po nilang pagpapaliwanag, hindi po ayon sa gusto nila pong palabasin, no? May mga ganyan pong nagtuturo na kung mag-ingat po tayo na pinalalabas sila kung ano yung pong uh, gusto nilang mangyari mula po doon sa salita po ng Panginoon, no? Eh hindi po ganoon. Dapat yung sinasabi po ng Biblia ang magsasabi po sa atin nung dapat po nating mag eh, dapat na ipangaral, dapat na isabuhay, dapat na gawin. Hindi po tayo uh, tapos sa hanapin natin sa Biblia, no? Kung yung atin pong uh, naiisip na gawin, no? Nandito pala 'to sa sa Bible, hindi po ganoon. Hayaan natin yung Bible magsabi po sa atin. So, uh, dapat po nating hanapin at pakinggan po yung mga nagtuturo po sa atin na naaayon po sa banal na kasulatan, no? Okay? Nakasalig, uh, nakatindig No, mula po sa salita po ng Panginoon, mula po mismo sa Biblia. Hindi po yung biases po ng tao. Hindi po yung maganda sa pandinig kung hindi ano yung tama. Okay? Ano yung totoo. Okay? So, uh, una po ay dapat po yung ating pong pakikinggan ay uh, he must be sent o isinugo. Dapat ay uh, siya pinahayo no ng ng iglesia ng church dapat siya din ay scriptural or biblical at uh, pangatlo po no ay dapat po ay naglilingkod ang sabi po ng John chapter 7 verse number 17 if any man will do his will gaganap ng kalooban niya no hindi ng sarili niyang kalooban kundi kalooban ng Panginoon he shall know of the doctrine whether it be of God or whether I speak of myself no sabi po sa atin na salita ng Panginoon dapat meron siyang paglilingkod he must be serving paano siya mangangaral tungkol sa paglilingkod paano siya mangangaral tungkol sa pagsasakripisyo kung hindi niya ito nadanas paano siya mangangaral tungkol sa katapatan kung ito ay hindi po nakikita sa kanya no moreover sabi po sa atin no nung nung isinugo po o sinet out po si uh, si uh, si Apostle Paul no at si Barnabas po kasama nila si John Mark do sa Acts chapter number 13 po mga kapatid ito po yung nasumpungan po kanilang ginagawa sabi dito na sa ita ng Panginoon as they ministered to the Lord and fasted the Holy Ghost said separate me Barnabas and Saul for the work were on to I have called them so meron po silang ministry meron po silang paglilingkod no so kung uh, para po malaman natin kung sino yung dapat po natin pakinggan, hindi lang po yung basta pastor-pastoran. Ito po ay tunay na nagpapastor. No? Ito po ay meron pong paglilingkod. Okay? Nakakalungkot po, meron pong mga uh, mahuhusay mangaral. No? Meron pa nga po ako napapakinggan. No? Nakikita po na sila po ay uh, pinapagalitan pa yung pong mga uh, matatag- matatanda ng mga pastor. No? Nakakalungkot po eh. Wala namang iglesia. Wala, pag tinignan mo sila naman, wala namang church. Wala namang inahandle ina- na nagawain. No? So, dapat natin pakinggan yung pong naglilingkod. Ibig sabihin, kasi po may pinatunayan na po yan. No? Meron pong ebidensya na talagang siya ay lingkod ng Panginoon kasi hindi mo pwedeng sabihin lingkod ng Panginoon nang hindi naglilingkod. Hindi mo pwedeng tawagin pastor kung walang pinagpapastoran. Simple lamang po yun. No? Kung walang pinagpapastoran, hindi pwedeng pastor. Pwede preacher o mga ngaral. Pero yun nga po, pero siyempre, bagamat preacher, meron pa rin na ministry dapat. Hindi lamang po magaling sa data. Hindi lamang po magaling sa salita. Dapat meron pong nakikitang ebidensya ng kanyang pananampalataya, ebidensya ng kanyang sinasabi. Meron nga pong isang kawikaan sa English po. Your words, uh, sorry, Your your action speaks louder that I cannot hear what you say. No, napakalakas 
No, napaka-loud nung iyong sinas nang iyong ginagawa na hindi ko na naririnig ko anong sinasabi ko. Okay? So mga kapatid, ito po muna ang tatlong uh, katangian po ng mga mga ngaral na mga nagtuturo na dapat po nating pakinggan at dapat po natin sundin, no? Yung pong uh, ipinadala, no? Pinahayo po nang galing sa isang church at uh, isinubo po, sinento po siya. Dapat ay scriptural din po, biblical yung kanyang tinuturo no? at dapat ay mayroon pong paglilingkod. Dito muna po natin tatapusin ang ating pong pag-aaral at hanggang sa muli po mga kapatid, God bless you all at mag-ingat po kayong lahat.